Kurzer Disclaimer nochmal am Anfang. Ähm, das Spiel ist an einigen Stellen ziemlich performance-instabil. Wie man später noch sehen, gerade an Stellen, wo viel Lava ist oder so. Habe ich wenig Frames, wo es viel lag. Ich versuche natürlich dann wirklich in Marius sich zu schneiden. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann tatsächlich Cyberpunk mit hohen Graphic Settings auch ziemlich flüssig spielen. Ähm, ist an manchen Stellen halt einfach sehr, sehr laggy. Also keine Ahnung, bitte verzeiht mir. Ich kann nichts dafür. Bitte tötet mich nicht. Okay, bist du ready, Mario? Ich bin ready. Folgendes, Mario hat alle Teile schon gespielt. Wir haben beide schon den ersten Teil gespielt, jeweils nur halt mit einem anderen Partner. Dementsprechend fangen wir jetzt beim zweiten Teil an. Wir werden den dritten und vierten auch noch spielen. Ähm, ja, er kennt halt die Spiele schon, ich nicht. Dementsprechend wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen als ich. Und deswegen werden wir es vielleicht auch schon ein bisschen schneller durchspielen. Mal gucken, vielleicht auch einfach nicht. Mal schauen. Also ich kenne es auf jeden Fall nicht. Ich bin mega gespannt. Ähm, habe alle Teile auf jeden Fall und Kommunikation ist Trumpf. Sind wir. Alright, also ich sehe hier schon mal drei Symbole. Symbole? Beziehungsweise habe ich hier drei, drei Schalter und ich kann die drehen. Ich brauche wahrscheinlich drei Symbole von dir. Ich habe auch Symbole, wo darunter ein Sarg jeweils liegt oder auch nicht. Und ich schätze mal, ich muss dir die Symbole sagen mit einem Sarg darunter. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich wüsste, ich gucke mich nochmal um, vielleicht finde ich einen Hinweis, aber ich gehe mal drauf. Ich hätte eine Blume. Sorry? Ja. Ich hatte eine Blume. Okay, warte mal ganz kurz. Ich guck mal nochmal hier vorne. Okay, nee, das ist nur die Tür, die ich aufmachen kann. Ähm, ich sehe keine... Okay, ich gucke. Eine Blume. So, eine Weizenblume oder eine richtige Blume? Äh, sagen wir eine Blume mit Fuchskopf. In Strichformat. Also Strichdesign. Ja, habe ich, habe ich. Aber es ist bei mir ganz rechts. Also gehe ich mal davon aus, dass trotzdem das richtig ist. Trotzdem das richtig ist. Dann hätte ich nochmal eine Blume, wo quasi so eine Zange oben ist. Ja, die hatte ich auch schon gesehen. Jetzt lass mich kurz gucken, hier was sind nicht. Ja, habe ich. Und ein Kelch in Sandurform. Ein Kelch in Sandurform. Ja, habe ich auch. Das sind exakt die drei mit einem Sarg darunter. Hat funktioniert. Okay, ich bin jetzt also der Ausführende, während Mario der ist, äh, derjenige ist, der quasi zeigt, yo, was geht ab. Ich zeig das äh, aus beiden Perspektiven logischerweise. Ähm, ja. Ja, wir werden das so schnell durchhaben. Es ist, scheint ein sehr kurzes, sehr kurze Version zu sein. Was hast du? Wir gehen richtig die Party ab, Alter. Alter. Hey. Ich hab ein Buch. Du hast ein Buch? Ja. 
Was sagt dieses Buch? Ähm, das Buch sagt Dear B, also es geht an den B. Ich habe hier unten einmal ähm, eine abgerissene Seite sozusagen mit so einem halben Tiersymbol. Das könnte ein Löwe sein oder sowas. Keine Ahnung, hat auf jeden Fall eine Mähne. Um, I've never been as happy in my life in the moment I met you. And I, uh, and I um, honored? Okay, honored uh, to receive. Oh, das ist echt ein bisschen scheiße geschadert. Um, and I'm honored to receive you, your love in exchange. I wish I could be with you forever. And the promise of you eternal love is very thrilling, but the sacrifices is too great. I cannot let you get through with this. Uh, I cannot let you destroy that strong, pure heart of yours. I hope you would understand the things I have done to keep you from making this big mistake. I want you to remember me as as I was on that summer night in the in the rose nose rose garden in the rose garden. <laughs> Kein Nasengarten, it's Rosengarten. I want you to remember I will always love you and I want you to remember I always with you uh, even when I'm not in this uh, earthly world anymore. Love you forever. Was war dann viel Text? Ja. Mach mich in Äh ich habe ja auch noch eine komische Tafel mit Symbolen. So wie so eine Truhe auf. Was? Drei Stück, um genau zu Tut mir leid, ich habe mehrmals mit dem Mikrofon unterbrochen. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, ich habe zwei Wände mit zwei Truhen, zwei Farben, also einmal rot und blau, mit jeweils Symbolen an quasi allen Ecken. Und in der Mitte habe ich jetzt so einen Zirkel, so einen Beschwörungszirkel und drumherum Kerzen, die wir wahrscheinlich irgendwie anzünden müssen, wenn wir es richtig haben. Also. Ich weiß, das nächste ist wahrscheinlich die Symbole, die wir machen müssen. Und ich habe auch noch eine Buchseite an L. My love for you burns with the intensity of a thousand... Dance? Your beauty... Shines at as light as the light, as bright as the light of the stars, and as uh, colorful as the roses in our garden. Love you forever, B. Okay, ich habe den Anfang nicht mitbekommen, aber du hast auf jeden Fall sehr viel weniger Text. Okay. Ich habe hier Kerzen, die in einer gewissen Reihenfolge angemacht werden müssen. Hast du da irgendwas für mich? Jawohl. Dann sag mal on my doch. Also, die erste Kerze, du hast ja sechs Positionen. Mit Norden, Süden ist jeweils eine Kerze und dann nordöstlich, nordwestlich und so. Scheiße. Die erste Kerze. Ist im Nordwesten. Äh, Nordwesten, warte mal. Norden, Nord Nordwesten, okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe hier keinen Norden, Süden, Westen, Osten. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, ich, wenn ich mich zentral positioniere und Richtung Ausgang gucke, dass das der Norden ist. Denke ich auch mal, oder von der Richtung, vom Buch aus schätze ich mal. Ja, es kommt doch selber raus. Okay, kann ich dir die zweite Kerze geben? Ja. Nordosten. Dritte. Südosten. Südosten. Vierte. Süden. Äh. Und? Und? Ja, nächster. Hallo? Ja, nächster. Norden. 
Okay, und dann die letzte wahrscheinlich noch, ne? Ja. Hat geklappt. Dann sehe ich jetzt die Symbole für die Truhen, die du wahrscheinlich brauchst. Haben sie einen Hintergrund? Einen Hintergrund? Haben die zwei verschiedene Farben als Hintergrund? Ja, ja, einmal rot und einmal blau. Ich stehe gerade vor blau. Hab's gleich. Also, was sagt dein Symbol gerade? Beziehungsweise was? Ähm, ich habe zwei Symbole, die leuchten. Und das Symbol ist so eine... Das ist halt so eine Linie, wo einmal links noch so ein Haken hochgeht und rechts ein Haken runter. Leicht schräg, 45 Grad Winkel. Und was hast du für Optionen? Äh, da gibt's Optionen, ich habe nur das. Du kannst da verschiedene Dinge anklicken. Oi, okay. Ähm. Okay, dann ist das erste wahrscheinlich vorgegeben, oder was? Ja. Vorgegeben, oder wie ist das? Keine Ahnung. Ähm, ich habe die Option. Äh, so ein, so ein Teufelsschwengel. Was ist denn hinten mit so einer, mit so einer Mistgabel dran? Es kommt gerade nichts durch. Tut mir leid. Ich habe einmal so, so ein Teufelsschwengel mit so einer Mistgabel hinten dran. Verstanden. Dann dasselbe nur mit einem Kreis hinten dran, anstatt einer, anstatt einer Mistgabel. Was, ist Was? Der Kreis. Alright, Kreis habe ich. Dann muss es das sein. Ja, dann musste es ja bei mir jetzt laut Fahrt ähm, das mit die Teufelshörner sein. Ich kann dir ja mal mein Symbol vorlesen oder aufsagen. Mein Symbol hat es aufgebaut, einen Kopf, dann Skorpionhände in Dreiecksform, zwei Beine, die jeweils in eine andere Richtung gebogen sind und dann nach rechts gebogener Schwanz mit Kreis am Ende. Du hast zwei Beine, rechts gebogener Schwanz mit Kreis am Ende, Skorpionkopf. Ist der Kopf ein, einfach nur ein Kreis oder ein Kreis mit Punkt drin? Nur ein Kreis. So, ähm, wir hatten, wir hatten den Schwanz mit, mit dem Kreis. Wie sehen die Ohren aus? Sind das, sind das so Dreiecke oder sind das Kreise? Das sind Dreiecke. Okay. Dann haben wir die Füße, die hatten wir schon. Ach nee. Ich habe alles. Okay, warte, dann muss ich noch zur roten Kiste wahrscheinlich. Kam nicht durch. Ich glaube, dann habe ich bei blau alles. Ich muss nur noch zur roten Kiste dann. Okay. Dann beschreib mir da einfach auch mal wieder dein Symbol und ich versuche das Beste raus. Fangen wir mal von unten an. Es ist ein Kreis mit einem X. Davon geht eine gerade Linie nach oben. Bei dieser Linie, die Linie ist äh, waagerecht durchkreuzt mit, mit einer Langhandel sozusagen, bestehend aus einem Strich und zwei Cs nach außen guckend. Danach Darüber ist ein V umgedreht. Darüber ist senkrecht nur ein äh, waagerechter Strich und oben wieder so zwei Arme aufwärts mit Kreisen. Und in der Mitte davon noch ein Strich ein bisschen nach oben. Okay, warte mal. Du hast den langen Strich und das ein Strich waagerecht durch im 90 Grad Winkel und darunter ein umgedrehtes V. Oder? Ich, ich bin von unten nach oben gegangen, was ich ab, Stück für Stück nacheinander sehe. Was? 
das mit dem Kreis, mit dem X drin. Das, was du als allererstes gesagt hast. Das ist standardmäßig. Äh, ich habe wieder unterbrochen, tut mir leid. Danke. Und äh, da drunter dieses umgedrehte V. Äh, was hast du davor vor dem V gesagt? Äh, waagerechten einen Strich quasi durch den, durch den senkrechten Strich. Mit zwei Cs nach außen schauend. Ja, und als letztes? Zwei Arme gebogen nach oben mit Kreisen als Hände. Passt, hab's. Sehr gut. Ja, vielleicht haben wir Glück und kriegen das in einer Folge durch. Wahrscheinlich okay. weniger, aber es wären zwei. Gehe ich mal von aus. Hier ist immer noch verschlossen. Okay, ich muss hier bei dem, bei dem Kreis noch irgendwelche Symbole anklicken. Okay, dann hau mal raus die Reihenfolge hier. Äh, fangen wir mal nördlich mit einer Blitzwolke an. Habe ich, ja. Dann rechts unten ist ein durchgestrichenes Quadrat, sage ich mal, oder durchgestrichenes Auge, wie man es sehen will. Das durchgestrichene Auge? Das bitte drücken. Habe ich. Dann gehst du rechts eins nach oben, da ist ein X mit Sonder... mit noch einem Strich quer durch. Meinst du das X mit diesen zwei... die hat diesen Dreiecken da rechts? Nein, genau gegenüber davon müsste es sein. Ja, passt, habe. Dann ein Sanduhr-Symbol. Habe ich. Ähm, quasi zwei Dreiecke, wo jeweils eine Seite abgeschnitten ist und die über Kreuz gehen. Dass das aussieht wie ein DNA-Strang? Ja, ja, dachte ich auch gerade dran, aber war mir nicht ganz sicher. Genau das. Alles klar. Das nächste ist ein Fisch. Ah, hab's gerade verkackt, warte mal. Soll ich dir mal die Reihenfolge noch mal aufsagen? Nee, ich hab's alles gut. Jetzt brauche ich den Fisch. Hab den Fisch. Dann das X mit den Dreiecken. Habe ich und dann das letzte noch, ne? Genau. Genau. Hat geklappt. Oh, ähm... Ich weiß nicht warum, aber es hat hier extrem krass geleckt. Ich guck mal, ob ich guck so. Das nächste Ding wird komplizierter. Mal gucken, vielleicht wird es jetzt besser. Ah, 
Okay, ich bin jetzt in einem Treppenhaus. Jawohl. Okay, hier sind diese Stacheln quasi. Jawohl, ich habe bei mir Würfel mit jeweils Symbolen an den Seiten. Okay, und wir müssen jetzt gucken, welcher der richtige Würfel ist. Genau. Alles klar. Ich habe äh, zwei Dreiecke an den Seiten. Äh, an der Unterseite sowie an der Seite quasi, wie an einer Seite quasi, müssten so fünf Ecke sein. Ich brauche Ausrichtungen. Ich brauche die Ausrichtung von den Symbolen. Die Ausrichtung? Ach so. Ähm. Fünfeck mit der Spitze nach oben, darunter ist ein Fünfeck mit der Spitze nach unten. Prinzipiell ja, das Fünfeck sieht ein bisschen aus, als wäre es, keine Ahnung, schief. Oh. Okay, das sehe ich jetzt erst. <lacht> Was kannst du mir noch erzählen? Ähm, das Speziell Viereck die Dreiecke sind immer hilfreich. Das Dreieck an der Spitze, äh, also oben, geht Spitze hoch. Und das Dreieck links geht Spitze nach links. Und der Kompass zeigt Nadel, also Norden nach äh, rechts. Ja, ich habe einfach mal eins versucht, das war falsch. Hab ich gemerkt, langsam wird warm unter meinem Arsch. Ich brauche halt am besten direkt Symbole, die nebeneinander sind, die in der Richtung zeigen. Also ich kann nur sagen, was übereinander ist. Nebeneinander, also... Hast du Norden, Süden, Osten, Westen so einen Teil? Ja, ein Kompass, wo der Norden, also der, der Rote, quasi nach äh, Osten zeigt. Okay, was zeigt auf irgendein Symbol? Der zeigt auf kein Symbol, ne. Ist dahinter irgendwas? Ja, ich glaube, das ist verkackt. Ich bin... Hab nur noch zwei Stufen. <lacht> oh, ne. Ja, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Ich stehe noch. <lacht> also noch hast du die Möglichkeit. Ja, nee, okay, jetzt bin ich gefallen. Spiel beenden, das sehe ich ja gar nicht ein. <lacht> die gleiche Antwort funktioniert nicht zweimal. Ja, jetzt weißt du Bescheid, Mario.